，谁让你？我爸已经和你签了断绝协议，这次宴会和你没有半毛钱关系。叶仙师可是今晚的贵客，你们难道不知道吗？叶仙师，这样。江城怎么会有这么水灵的女人？你让这个废物给写出来！你不见到大明这个苏城吗？你竟然跟这个狗东西一起出现！放干净点儿！叶俊豪，你是打着叶家的名分骗这两位美女？魏绵野对叶家这两个字太高看了。叶少，这还用说吗？苏城是什么人？肯定是被他哄骗住了，要不然能跟他的一个土鳖在一块儿？他就是一个野种。被叶家除名的人，各位小姐，还有你，可千万不能相信他说的话呀！你们可知他就是叶天尊？直接一句话就能让人平步青云。<笑>叶俊豪，真是太有意思了！你吹牛都不打草稿，说出这么不着边的话。你要是天尊，那我岂不是玉皇大帝？<笑>你要是天尊，我直接磕头叫你爷爷。你们胆子可真小，连这都不敢信。俊豪哥哥，我就知道，长大了肯定不能再想。不必理这两个漂亮小丑，我们走。哎，狗杂种，谁让你进去了？叶少，他这种人废什么话？敢往我全动！走。你以为你在做什么？这样气死老子不成？宝贝孩子，你没事吧？你哪只眼睛看到我打他了？哼，不就是会点小孩子的把戏吗？这是什么呀？这场宴会不是你能来的。给我滚蛋！现在和你那个死去的娃一样不知好歹。到时候，叶家生出事端。我跟你说过，别提我妈，你不配。我想来就来，不用费心。叶家的一切都是我给的。今天，我要拿回书。谢鼎盛集团的李总马上就要到了，别闹出什么笑话。签了断绝协议后，我本来还有点愧疚，但看到你这副不成器的样子，我看我这辈子做的最值得的就是这件事。爸，这种人你和他说不清楚，他就是看我们家过得好了，想要来吸我们的血。逆子，今天是我生日，非要把这点家丑闹到人尽皆知的地步。我要闹，我吸血。何曾吃过你叶家一粒米？又何曾花过你们叶家一分钱？这说来说去不还是要钱吗？当婊子还想立牌坊？我们之前给过你钱，是你自己接的。想要钱，一分都不给。还这样，要么叶正南，不要这张老脸了。我不怕大家笑话，这个人叫叶俊豪，是我在外面养的孩子，但他最大，最兄妹。我叶正南。特与他断绝父子关系，我为他尽孝，死了不用他送终，与叶家断绝关系。郑南叔，我支持你的做法，不孝子孙只会祸害叶家。叶家发家的时候，他没有付出一点，现在想要，天底下哪有那么好的事？叶俊豪，你竟然还有脸待在这儿，快滚！俊豪哥哥，别担心，会收留你。晦气东西，还不快滚！鼎盛集团总裁王家主到。鼎盛集团李卫，拜见天尊。啊，混账！等会再给你算账，你惹大麻烦了。啊，这怎么了？天尊在哪？我要亲自跟他赔罪。皇兄，天尊，那个贵客还没到呢。是啊，亲家，你先消消气，有什么话咱好好说。李总，天尊在哪？我愿意付出一切，只要天尊能消气。他已经到了，天尊已经到了。叶俊豪这个逆子，整天给我惹是生非，我找对不中，那咱们叶家损失就大了。爸，如果因为叶俊豪这个孽种。没有招待好天尊，我一定亲手弄死他！哼，弄死他！我说的是叶俊豪，李总，他不过是个无伤大雅的孽子。这这这，这别人的
，行吗？跟着他练，我也行。好，这个位置岂是你能坐的？还不快滚下来！别那么着急揭露答案，好戏才刚刚开始。我为什么要？你们好大的胆子，竟敢怠慢贵客！你们叶家不想在山界除名吗？李总，请你相信我们，我们绝对没有怠慢您的意思。只不过叶俊豪这个孽种已经在叶家家谱上被除名了。不好意思，李总，我和这个人只有一点血脉关系，而且我和他已经断绝了父子关系，我立刻就把他赶走。是啊，李总，就是这个孽种不请自来的，哼，我现在就把他赶出去，废东西！我劝你站着别动，印堂凹陷，眼睛充血，马上就有血光之灾。说什么屁话！你，叶俊豪，哎呦！阿姨，明明是俊豪跟郝岩相劝才救回你一命，你怎么还倒来一拍啊？良言难劝该死的鬼，慈悲不度自绝人。行了，不用理会他。叶俊豪，你是要把我气死才愿意出手吗？好，我就知道你就是个扫把星，克死你妈，现在又来克死我，我害死你岳娥娘。叶家他是造孽，他最爱一个人，得罪了鼎盛集团。怕是要走下坡路了。怎么回事？为什么李总一直不敢直视这个叶俊豪，还对叶家的行为如此生气？难道说叶俊豪，你也不要脸，别连累我们皇家！家族百年根基，尽毁你手。你知不知道，你给皇家惹到天大的麻烦？黄叔叔，韦德刚签了百亿的项目，你不能责怪他。混账东西！那个百亿项目是天尊赠予叶家的礼物，跟你有什么关系？韦德，这个项目……米粒萤火，以妄想跟皓月争辉。我是叶家的野种，你有什么资格说话？滚啊你！你这个扫把星，都是因为你才搞成今天这个样子。我，我都成了。你知不知道，我愿意用全部的财产换天尊一句话。被你个混蛋小子！静莹，你这是做什么？韦德又没见过天尊，怎么会得罪他呢？我黄某人管教自己的儿子，不要你操心。建议，我们都是一家人，这韦德和我们家小茹都已经订婚了，你怎么能这么说呢？你们叶家，泥菩萨过江，自身难保。我们可不是一家人，婚约就当不存在过。黄叔叔，你在说什么？我和韦德的婚约，我说的还不够清楚吗？我韩家和你们叶家再无半点关系。黄叔叔，到底发生了什么事情了？爸，一定是谢俊豪这个孽种惹恼了天尊，所以才会搞出这么大的麻烦。白痴，这个时候你还没意识到叶家为何能有今天？是。叶天师的家人就是这么一群人啊！你们可知你们错过了什么？从哪冒出来的贱人？你敢推我？保安呢？保安呢？都反了！这是我们家老爷的生日宴，都被师傅成什么样了？保安，够了！你这个逆子！一来，小茹的婚姻就被你搅黄了，现在叶家的生意都被你搞没了。叶正南，你嘴巴饭干净点。把他给我赶下去！我看谁敢！今天谁敢动叶星的一根手指头，我让他看不见明天的太阳。叶天尊是黄某人教子无方，这个逆子就交与天尊处置。天尊，请原谅皇家。爸，你这是干什么？怎么朝他下跪呀、啊？黄叔叔，他是叶俊豪，是叶家的，快起来！皇兄，你是不是认错人了？他就是个孽种。叶兄，你真是身在福中不知福啊！不是有叶家血脉，价值百亿的项目能到叶家吗？这话什么意思
。项目和这个孽种有什么关系？是我勤勤恳恳带着叶家走出来的。儿子犯错，老爸受罚，你们皇家真是好家伙。认错，爸，这么多人呢，我的面子往哪？你的面子算个屁！叶天尊，一句话，皇家就不复存在。跪下！什么？对不起。大天尊，叶天尊，我错了，我该死。我还是喜欢你，桀骜不驯的样子。这不是这个。天尊。今天事情是我处理不周，但天尊受委屈了。叶天尊，难道他，他叶俊豪是天尊？不可能是天尊。叶天尊就是叶天尊，如假包换。今日我公师狄武，若不是叶天尊指点，哪会有今天的鼎盛集团？他就是个骗子，怎么可能是天尊？我见他的时候，他在泼粪入地。天尊是有通天本事的人，怎么可能会在山下种地？没有听说过高手隐于山林的吗？这有什么不敢相信的？还是林小姐有见识，会识人。美女，你指定是被他灌了什么迷魂汤吧？他不过就是一个再低等不过的贱人，凭你这点知识，没有必要再拉一堆人找他。张空，这怎么回事？就算他是天尊又如何？叶家能够发展到今天，他没有出半点力气。什么关系？你对自己的能力是不是有点太自信了？你真的以为你能把叶家带到现在这个高度？叶正南，清醒一点！如果没有叶天尊，这集团怎么会找上你叶家？五年前，叶家就应该破产的。年前的资金注入，都是因为他。那他为什么不吃说？没错，正是因为叶天尊，我才会把资金注入到你叶氏集团。不然，以叶氏集团体量，怎么可能得到我的青睐？你，那你为什么不直接说？叶天尊至高无上，多少人散尽家财只为买叶天尊一句话？说出来，可曾有一个正常人认真听我讲话？而你们叶家竟对天尊如此，如弃之敝履，真是令人大开眼界了。原来都是误会，既然都是一家人，话说开了就行。听好啊，等你这些朋友们坐下。住嘴！这个蛇蝎妇人，如果不是你在背后拱火，叶家就变成现在这样。俊豪，他一听到你一直都不愿意让老爷再去，但是田轩和小茹都是你的弟弟妹妹啊。弟弟妹妹，别忘了，我是做什么，他们是谁的种，自己清楚。兄弟相，父子相，眉眼相，口鼻相。叶小茹和叶天轩没有一个像叶正。你在胡说什么？你不就是个看病算相的吗？有什么神奇的？就是会坑蒙拐骗。俊豪，爸之前做的事太狠了，但你也不能说出这么恶毒的话。我骗人，我是念你和我有一丝血脉，我才好心提醒你。爸，我看天尊就是个空明，他就是把李总跟黄总给忽悠了。做生意啊，靠的是实力。叶天轩怎么可能不是叶家血脉？豪门大家在小孩出生时就会亲子鉴定。叶先生。你说田轩不是叶宗的儿子，是真的？开玩笑！爸，你还看不起我？那就靠着坑蒙拐骗，大家族的血脉在刚出生时就鉴定血缘，你不傻帽？你们不信，就去查验。我也想看到某些人知道真相后的表情。田尊的能力，你们无法估，从来就没有出错过。爸，现在就查，这个聂总说的话，我一点都不相信，就是会坑蒙拐骗罢了。爸。你也被骗了，我真的一眼就能预测未来，哪有那么容易？你傻呀，这当然是你爸的孩子，你别听他细吵，别上他当。做贼心虚了，你别以为不知道你心里在想什么，你就是想救俺叶家，这次回来是不是就干这个事？谢谢。说没说谎，验就是。爸，现在就让他死个明白，我马上就给私人医生打电话，一查便知。谁说我叶家血脉不纯？当年的亲自鉴定，我亲自过问的。当年的亲子鉴定，我亲自过问的。爸，你怎么来了？一个小小的家宴都搞不定，让整个江城看我们叶家的笑话。就是那叶少他要找我叶家。哼，怪孙子，你就是叶家的子孙，独一无二。
别听外人的蛊惑。爷爷，我当然不会相信他说的鬼话，就是怕其他人误会，给咱们叶家抹黑啊。诸位，今日到场的都是我叶家的贵客，若再有半句诋毁我叶家的言论，休怪老夫不讲情面。人到七十无面相，谁都没什么撒谎。爸，这件事情我会处理好的。没用的东西，你也被这个孽种蛊惑了。连自己的儿子都怀疑，真是瞎了眼了！让你当这个家主，消消气。正南跟这个野种早就断绝了父子关系，这个人呐、啊，早就不是我们叶家的人。我知道你们都在忌惮这个天尊身份，我现在就明确的告诉你们，叶俊豪就是个冒牌货，神阵天尊，另有其人。老爷子，您说的是真的？周兄弟，出来吧。真没想到，有人如此大胆，敢冒用我天尊的名号来招摇撞骗，贼眉鼠眼，一副骗子心。这位周兄弟才是真正的天尊，离我远远，所以此次来叶家是换人情的。哈，这位老先生才是真正的天尊。爸，我就说叶俊豪他绝对不可能是天尊，我被骗了。你老哥说的不错，我就是真正的天尊。舅舅，嗯，奚诺，你怎么会跟这个骗子厮混在一块？快下来啊！舅舅，俊豪哥哥他不是骗子。原来你就是天尊的外甥女，百家之犬，无非就是想判断这层关系，好得到天尊的青睐。你们几个还真是一丘之貉，还敢狡辩？扫把星，少年。天尊周先生一眼就看出来，叶家长孙就是扫把星下凡。然后如今又把叶家搞鸡飞狗跳，有我在，你休想得逞！爷爷，嗯，这个孽种一来就欺负人家，还毁了人家的婚约，你要给我做主啊！小柔，你放心，有爷爷在，没人敢欺负我乖孙女。原以为叶家变成现在这样，姨母不正，原来是上梁不正下梁歪，孽种！到了这个时候了，还有什么好说的？三番两次的作怪，就是想给叶家变成万丈深山，欺人太不必说，愚人不听人劝。叶俊豪，把我害得好惨，我弄死你！放肆！李总，这是怎么回事？是不是我们搞错了？剑英啊，难道老夫的话还不如一个黄毛小子吗？当年。天尊周先生一眼就看出来，叶家长孙就是扫把星下凡，会让叶家人财两空、家破人亡。果然，你一出生就克死了亲娘，然后如今又把叶家搞得鸡飞狗跳。周先生的话果然没错，叶先生是无极天尊，师从紫薇大帝，才不是什么丧门星。当年我事业一落千丈，全靠叶先生为我逆天改命，才有了今日。休得胡言！你和聂总在一起，无非也就是个贱种。我妈是怎么走的？你叶家人心里最清楚。够了！现在说什么？妈的事，怪到叶家人头上。小聂总，他想诬赖我，我那时候根本不认识叶家。鬓角红，聂元剑；鬓角紫是金月。那、这个野男人，就在这个厅里吧？老爷，你看到没有？你们这个女人生的什么野种啊！到现在放谁？放我身上！我他！我不信那是你哥哥！金总，哎呦，混账东西！以为我想着在外面这么多年，咱能不聊风气，也要你一阵。感觉协议书的事，真是吓死你！太令我失望了。谢谢你的苦心了。今天江城的各位上流家族都在。就让各位挚爱亲朋做个见证，此子，从此与我叶家毫无关系，请家母。叶家家谱流传至今十九代，祖上官至冲出门下，平章事未通宰相。叶家人杰地灵啊，怪不得能成为江城第一大家族，原来是有底蕴啊。人家的家谱网上竟然还有宰相。可谓中门顶石了。叶家能走到今天这个地步，那也算是关中要主了。叶家人历经十九代，上下逾千年，从未出现过大逆不道，更无一人被逐出家谱。叶俊豪
，你是守卫。我从未稀罕过叶家人。叶家祖上在天之灵，在座的各位挚爱亲朋，做个见证。今日将叶俊豪高明，足足加盟，此子从今日起生老病死，升官发财，屈于我叶家，无任何关系。哎，我们叶家人。是自己在找死啊！你这个骗子同伙还敢这么自大！我现在就葬你，你倒是说说看，让我怎么去死啊！叶宗，被足足家门，自行尸变，还不跪下受罚？我叶俊豪有母无父，既然和你叶家没什么关系，为什么要听你的？叶宗就是孽气，目无家计，早该有今天。今日大家看笑话，敢认我叶母，上门求罪。女孩子，谁不叫柳兰？个老女人，不是给我回家待着，年纪轻轻，眼人不清，难道舅舅会害你？你们几个骗子，害我险些和千家反目，想走没那么容易。郑南兄，他现在和你没有任何关系，你不会怪我吧？郑燕，你想做什么？做什么？叶家人绝不会有闲话。皇子，千万不要轻易放过他。如果不是他，韦德哥不会受那么大的委屈。不愧是生意人，变脸变得够快的。先前不知是谁跪在我面前祈求我的原谅，之前是你骗了我吧？想走没那么容易，跪下，我逮着。哎，这就是你的人。这种反心，这件事，慢慢办。你还想用这套吓唬我？你的手段。我看透了，此时已到，皇家气数已尽，我倒想看看皇家的气数是怎么尽的。爸，今日让你担心了，今日必须给这狗杂种一点教训。我对你已经很包容了，你非要带了皇家走入万劫不复的地步吗？今天，你这个孽种，必须给老子一个交代，否则别想安然无恙离开江城。那我就给你一个说法，没必要存在了。皇家，没必要存在了。哎呀，我终于知道你这几年在外面是怎么活下去的，原来是靠坑蒙拐骗。到了这个时候还能演得下去？要是评最佳男演员，我一定给你投一票。我放肆！都说女明星最无脑。你的粉丝要是知道你跟着骗子，你还能在娱乐圈混下去？我苏城做什么，还轮不到他人指手画脚？倒是你们不识天神，可悲！叶俊豪，你觉得你还能唬我吗？就现在，你使出你的手段，我也想看看玩家是怎么消失的。天神，我先打个电话。想看就让他看。江城环甲，十分钟之内大夏三界无名。哈哈哈，十分钟，亏你说得出口。莫说你是个冒牌货，就算是真的李总，也无可能十分钟让我们皇家破产。叶俊豪，你的人可没有你的演技好。十分钟让我们皇家在商界除名，简直是个笑话。韦德，跟他说这些干什么？他又怎么会知道何谓生意？不用十分钟，现在我就可以让你消失在江城，不，是让你们全部消失。从我创建鼎盛那天到如今，你是第一个敢跟我说这些话的人。瞧你倒霉样，还敢威小霸！什么？公司资金链断了？公司资金链断了，鼎盛集团所有的合作全部被单方面终止，你们都是笨蛋吗？啊！王老板，这会儿成哑巴了。你真的是李总。李总不敢当，我不过只是一个不入流的骗子。放，你在说什么？他
他怎么可能是顶上警探的李总？黄叔叔，这个人不是个骗子吗？到底发生了什么事啊？是集团李总专门交代，终止所有和环氏集团的合作，侯志山全部撤资了。别着急，十分钟还没到呢。没想到一个小骗子被冤大头相信。老爷子，你一句看走了眼，我环家可要完了。爸，没了顶撞集团，我们还可以跟其他人合作。混账！我三剑得罪了鼎盛，就是七天了。黄叔叔，你别打维德哥哥了。你怎么罚我，我都认了。还家是我们几代人的心血，能不能留条活路？我想你还没有搞懂，得罪叶天尊，就相当于和整个鼎盛集团为敌。得罪叶先生，就相当于和整个鼎盛集团为敌。可你都知道了，他不是天尊，他就是个骗子。俊豪，我们也算是一家人，输给你跪下了。不能，爸，他就是个骗子，我不能再上当了。别跪，我可受不起你这一跪。真的，俊豪毕竟是你的亲生儿子，你帮还家说句话，还是亲家。爸、啊，钟老先生真的是天尊吗？为什么鼎盛集团会听那个孽种？你在质疑我吗？真的，是不是不重要？一定要帮我。黄总，你先起来，你好歹也是一方老总，你这跪着算什么回事啊？快给你说跪下。你想死吗？我说，你跟我说句话吧，救救我们皇家！真难兄，我们两家是亲家，劳你开金口，帮帮皇家。既然李总那么相信那个小骗子，那得罪了李总，危险的事。真难兄，你也知道。韩氏集团对我的重要，你就说句话，就一句。俊豪，你想出风头也出够了，就帮我皇家人。你在教我做事儿？这皇家毕竟是叶家的亲家，韦德也是小茹的未婚夫，跟我有什么关系？我已经被逐出叶家家谱，叶家的跟我无关。你这还。大人跟小孩之间能有什么隔夜仇？有点矛盾不正常吗？叶先生，你的家人可真是厚颜无耻啊！我真的是开了眼了。家谱出名，我与叶家再无关联。俊豪，你身上流的是叶家的血，不是你想断就能断的。叶俊豪未曾在你叶家吃过一顿饭，待在村子里的时候，也没人看过我一眼。今天倒是拿叶家的血来挑事了。你好，很好。你记住你今天所说的话。皇家那小子不是没和小茹结婚吗？江川也不是没男人。老爷子，你这是什么意思？皇家现在是一贫如洗啊，难道要让我的怪孙女去受苦吗？小茹，你忘了我们之间的感情了吗？要怪就怪那个小骗子，都是他搞的，跟我们小茹没有半点关系。皇家倒台之后，下一个就是你们叶家，全完了。叶家，太傅，爸，你别杀我，爸，你不能动叶家。一定是阿妈的事儿，无论牵扯到谁。一定会让他比死还难受，看你能活几天。正南，你看你这生日宴搞的，都被那个小杂种给搞了。不重要了
，先回家吧。叶先生，接下来你打算怎么办？那个就要招平呢，倒是有几分修炼天赋，只可惜幻师做尽，损了阴德。他的那个跛脚也是因为逆天改命，导致五弊三绝。这么说来，天尊你会有危险。他的那些歪门邪术对我来说没什么，我最怕的是你们。叶先生，难道他敢对我和苏小姐动手？这也是叶家人最大的一掌。接下来我会处理，你们不用出手。叶先生，可是江晨就是你一人了。我刚才走的时候，我那个便宜老爹眼下黑痣泛红，眼下主子女。黑痣泛红则有子女劫，用不着多久。他就会找到。怎么了，李先生？不知道。这世间还有您不知道的事情。谢谢。我算不着的东西多了去了。走吧。好。南哥，事情已经办妥了。我，这是恶毒的女人，竟然骗了我那么多年。南哥，究竟发生了什么事？你可从来没动过这样的气啊！你跟在我身边也算是老人了，我没必要瞒你。那个女人竟然给我带了二十几年的绿帽，我自己的亲儿子没爹没娘一样被养在外面。俊豪少爷才是你的亲生儿子，可是你已经和他断绝了关系。俊豪少爷已经被勾出了家谱。你好啊，是的，也是好手段。我真是老糊涂了，都做了什么，把自己的儿子赶了出去？南哥，那接下来咋办？他们手上可赚了公司不少股份了。说的对，现在还不是摊牌的时候，我必须去见一见去。不知道叶总来找我什么事儿？我一个乡下的小瘪三，俊豪，都是爸的错。你这次回来，都是爸做的不对。你的叶氏集团那么厉害，全靠你一个人发扬光大。说什么爸都听着，是爸的错。可可是我现在也不知道该怎么办了。我想知道，我妈走的时候，到底发生了什么？你生下来的时候，你妈就走了。不过那时候来了个姓刘的人，就把你给带走了。少爷，你学问深厚，好好的。在啥？在在少爷身上。果然是那个姓周的水师傅，黄纸小人，将我的生辰八字写在上面，用黄纸做成。你妈当时也是这么不受控制，这段不正常，莫非也是跟着？果然，我妈的事儿不是意外，就是那个周平啊！你爷爷现在看待周平，比看待他的亲儿子还重。若他真的有事，不会去动他。我才不会去动那个叫周平的。那，那你打算怎么做？提心，玄门有云：对冲，若有喜事，白事退散。如果有喜事对冲，那些魑魅魍魉自然无处可遁。提亲？那去哪家提亲？江城林家，周平的外甥女。那他们是不是合伙给你下套？星落，他心地善良，肯定不知道周平的真面目。那你要小心点，周平那个人老奸巨猾，可不好对付。不过会邪邪门歪术吧？不止一提。俊豪，那你是叶家血脉这件事，又没告诉你爷爷？千万不要告诉任何人。那你爷爷知道了，一定会把那个女人跟她的孩子赶出叶家。那到时候，你在叶家的日子就好过了。等找到给你戴绿帽子。你就什么都知道了。哎，老林呐、啊，你说咱家星落啊，就是命好，就连叶家人都看上了。这叶家是江城的第一大家族啊，星落嫁到叶家，一时就无忧了。多亏我眼光，托人把星落送到了宴会厅，这才有了这么好的机会啊。爸、啊，这是我们小时候的约定，而且自从我戴了这个转运珠，我们家也变得越来越好了。哎，你还别说啊。这星落小时候吧，那小毛病不断，家里这一年到头吧也剩不下几个钱。哎，自从戴了这颗转运珠，嗯
，咱们家运越来越好了。<笑>所以啊，一家吃饭大家族啊，这叶家送的东西能一般吗？哎，也没听说过叶家少爷去过临春呢。这叶少不是一直在江城生活吗？妈，其实不是你。秦总，秦、哦、轩来了，快坐，快坐。哎呦，这阿姨第一次见，还真是一表人才呀。<笑>第一次来，也不知道买什么。带了两株人参哦,哦，太好了，快坐。哎，这两个人参这么大，不便宜吧？瞧你那没见过世面的样子，让廷轩笑话。廷轩啊，你跟星落的婚事啊，我跟你叔叔没意见。你看看什么时候举办的地婚宴呢？阿姨，我不是听讯，我叫叶俊豪。叶俊豪，是听讯的小名儿。这叶家的少爷叫叶庭轩，这是江城家喻户晓的事儿啊。虽然我们林家在江城不是大门大户，可是这点事儿我还是知道的。这俊豪是庭轩的小名、啊。阿姨，我和他没有丁家关系，他是他，我是我，我就叫叶俊豪。俊豪哥是叶家长子，因为从小被寄养在邻村，所以知道他这个人比较少，怕还是错人了。我怎么没听说叶家有儿子寄养在外边，不能引因为姓叶，你说叶家人？姓洛，这婚姻大事可不容儿戏呀、啊，咱可不能因为这一颗珠子。后半生的大事儿，就怕他离婚，这是根枝顶啊！什么阿猫阿狗都往家带。哎呀妈，俊豪哥很厉害的，鼎盛集团李总都是他好朋友呢。你这个傻孩子，男人的话你都信呐？鼎盛集团那可是天上皇，他叶氏集团叶总，他也高攀不起。<笑>你们家是做什么的？通道买在哪里呀、啊？刚来江城，还没确定。别人送的房子太多，改天挑个时间，让星座自己去选。什么都没有，结什么婚？个种菜，哎，还学人送身呢？是哪王的胡萝卜吗？这个亲事呀，想都别想，我不同意。哎呀，妈、啊，你这是在干什么呀？人家俊豪哥哥第一次上门，你怎么能把东西给刷了呢？林星洛，你现在翅膀硬了是吧？我和你爸把你送到叶家宴会厅，你就弄出来这么个东西？哎呀，俊豪哥哥真的是叶家人，我没有骗人。而且俊豪哥哥认识很多厉害的人呀。都怪我和你妈把你保护的太好了，人家说什么你就信，他们利用你，看你单纯，都在欺骗你。爸，俊豪哥不是那样的人。你们的意思是，如果我是叶家人，就同意这门婚事；如果我不是，就白搭。你还当我什么？给我滚出去！滚，大姐。听说有人在提亲，是谁啊？就是他，他平啊！今天有人啊冒充为他子弟，你说可笑不可笑？是你啊！没错没错，他没撒谎，他的确是叶家的人，叶正南的长子叶俊豪。阿平，这是叶家人？我怎么没听说过？没错，这事情还跟我有点关系。你知道你弟平时没有别的本事，就好给你。看向关峰，当初叶家人找我给他一个长孙看相，迟子不详，留在家中会克死家人，所以就把他送出去了。不过最近叶正南生日，又好他来啦。原来是这样啊，就好，别怪阿姨啊，阿姨啊，也是为你们将来着想。为了孩子，奚落呀，是我和你阿姨亲生的女儿。我不能无缘无故的嫁嫁给一个普通人吧？你们为什么不听他把话说完呢？叶少爷，你说哪里的话？这次你回来，叶家人一定会对你有所补偿。况且你还是叶家的长子长孙，将来继承叶家的产业也不是没有几率的啊。这个人在想什么？他为什么不把当时的话说出来？哎，我觉得这门亲事就挺好。上个厕所先，先聊啊。俊豪，哥，我实在咽不下这口气。叶俊豪，你个废物，毁了我的婚姻，毁了皇家。你放心
，哥一定替你解决。不过他现在背后有鼎盛集团的李总在，还好吧？鼎盛集团的李总那么大的人物，能帮他一次，还能帮他第二次啊？你说的倒也对，这人情啊，可不能常用。喂，左院长，你说什么？叶俊豪向你的外孙女提亲，给我给你马上过来。哥，发生什么事了？叶俊豪这个孽种，打着叶家的名声去提亲。哥，他把我害成这样，你一定不能让他好过。小茹，你知道人最难过的是什么吗？哎呀，他把我搞得心烦意乱的，你要给我出气嘛。就是让他觉得他可以得到。上了天堂之后，再戳穿他的母梦，摔下来。他不是要定亲吗？让他去提。到了订婚宴，摔入地狱。以后呢，大家都是一家人了。我看后天订婚就挺好。好啊，哎，我把我亲朋好友全叫上，好好热闹热闹。俊、嗯、豪<笑>哥，我现在。好像做梦一样。俊豪啊，我看这婚事呢，就这么定了。你先回去准备一下、啊。不用你提醒，我当然会。嗯，我先走了。嗯。叶少，您来了。上次没来得及留下联系方式。行了，咱们又见面。我介绍一下。这位才是真正的叶少，叶家唯一的合法继承人。阿平，你这是什么意思？哎呀，他和新洛的婚事，你们听听就行了。他已经被叶家除名，他就是一个只会招摇撞骗的骗子而已。阿平，你这是什么意思啊？哎，怎么把新洛能嫁给骗子呢？哎呀，妈，俊豪哥不是骗子，误会他了。阿平这样说。你还自己生意吧？哎，你们先别急，听叶少说。我知道叔叔阿姨现在很需要钱，这里是两百万，算是我给阿姨的见面礼。算<笑>不好吧？<笑>这一见面就给这么多钱，<笑>还好吧？叶少，你有什么想法，就尽管说，我们一定找办。<笑>我想。娶你们的女儿，我想娶你们的女儿。哥，你在说什么？小洛，你不觉得这样更有意思吗？而且林小姐也很适合这。我拒绝，我已经答应过俊豪哥哥了，我是不会同意的。别，没听你舅舅说呀，那个骗子有什么好的？你想拖出我们林家呀？阿姨，你放心，只要结下这门亲事，咱们以后就是一家人了。在江城就不用再看任何人的脸色。哎呀，真是可喜可贺啊！没想到我的亲外甥居然有如此福气呀、啊！叶叶少，你不是开玩笑吧？呃，我们是小户人家，可不能让人看我们的笑话呀！我是真的要娶你们的女儿。你们说需要多少彩礼钱？只需要在这上面写个数字几。不是在做梦吧？是真正的叶少要娶我家新洛呢。<笑>真想马上看到叶俊豪那个孽种在订婚宴上发现自己心爱的女人和别人定亲。叶少，有新手的婚礼啊，我们没意见，我们同意了。<笑>爸妈，我都已经答应过俊豪哥了，你们怎么可以这样呢？妈都是为你好，那个骗子他有什么好的？就会欺骗你的感情，我不同意，不同意。爸妈。你们怎么能这样？你走吧，以后一定要跟那个骗子，你就没有我这个妈。叶少啊，你不用担心，这孩子啊，他就被那个叶俊豪骗子骗的鬼迷心窍了。我来做这个工作，放心啊。阿姨，你可以先顺从林小姐的意思，糊弄到订婚的当天再说。哦，那万一他到订婚宴那天还不同意怎么办？哈哈。阿姨放心，到时候他看清楚了叶俊豪骗子的真相时，一定会明白阿姨的苦心。后天就是俊豪少爷的订婚宴，后天就是摊牌的时候，差不多时候，没找到这个叶大人。时间太久，很多公司老人都已经离开了。
咱也要查，我这个绿帽子戴了二十多年，一定要给我查到那个野男人身份。这郝少爷应该知道，就是不知道，为什么不告诉你？我欠他们爷俩，无论是当年还是现在，错不在老爷，老爷也是被蛊惑了才会犯出这样的错。青竹十二口，黄虎尾后毒，粮草戒不毒，最多妇人性。这个女人毒了我二十几年。我一定要让他一无所有，带着他的儿女滚蛋！谁啊？先生，客房服务。我没叫客房服务。嗯、先生，一个人住在这里，到了晚上一定会寂寞难耐。没戏，心狠，只长手狠，背驼背一寸半，身上还背了几条人命，我可不敢要你的。先生，人家手上哪有什么人命？过来，人家那么悬着什么？这可是你让我过的我放你进来的时候，你就应该意识到你会失败。你说吧，谁派你来的？我有的法子让你开口。你想干什么？玄门有云：“足乃女子命脉。”女人的秘密都在前世。看你能忍。停一下！快停下！你这个混蛋！这就是。我会的东西多着呢。住手！我说，我说，说吧。叶庭轩。叶庭轩，我不去找他，他反倒来找我。放开我！告诉叶庭轩，他的命我会。这是人有交代。如果被抓到，就说是叶庭轩派来的。叶仲南。哥，没想到林家人竟然答应了这件事，真想看看叶俊豪知道后脸上是什么表情。既然来惹我，就该让他付出代价。什么事这么开心呀？说给妈听，妈也开心开心。妈，叶俊豪看上了林家的女儿，今天去提亲了。嘿，就他那个爷子，还有谁会要？那家人也不是什么好鸟。妈，你可别这么说，你马上就要有儿媳妇了。儿媳妇？哎呦，听轩干得不错呀。就应该这么做。到时候订婚宴的时候，妈也去，就要看看那个野种什么表情。叶俊豪在自己的订婚宴上被林家人拒婚，眼看自己心爱的女人进入别人的怀抱，想想就觉得好玩。他对我们叶家造成的伤害，一定要加倍的奉还。好儿子，笑妈，妈也是一肚子火，就不应该让那野种过来。这本心事，妈在。老爷，秦轩干了一件大事。我等一下有个会。妈，这最近是怎么了？自从过完生日宴过后，他一直闷闷不乐，还不是让那个孽种给气的。叶君豪，等着吧。星若呀，你跟叶君豪的婚礼啊，咱们正常进行。妈呀，想明白喽！老公，宝贝女儿的心愿。老、啊、大，真的吗？我可以和君豪做定亲啦。嗯。你妈怕你埋怨他，心疼你，才由得你的性子呀。老公他也很厉害的呀，连大明星苏晨都是他的小跟班呢。哎、嗯、呀，你去商场买两件漂亮的衣服，订婚宴时候穿上，别让我人看感觉到你爸妈，你养好自己的女儿。我这就去买衣服。记住啊，要好好挑，钱不够就就给。这星座呀，全身心都扑在叶俊豪身上，我真是担心呐，这订婚宴上不会出什么事啊。哎，一个女孩子能掀起什么大浪？最多是怄了两天气，把她气消了
，等生米煮成熟饭了，一切都正常啦。咱没说对啊，这星洛不都不是你他的爸和妈吧？我明白，这星洛呢，必须嫁给叶家，我们也是为他着想，是？是啊，我就是气不过那个叶俊豪那个骗子。你看他把星洛都骗成什么样子了？在多问我以前，把星洛带回老家，怎么能认识个叶俊豪啊？该高兴了，别管陈队长的事了。这幸亏阿平把这个真正的叶少带过来了，要不然咱们被那个骗子骗了都不知道啊！我的外甥女，哪个男人见了不心动？你看啊，我们的未来姑爷真大方。你看这七百万，说给就给了。哈哈哈哈新诺的婚事是定了，你们两个在订婚宴上要好好表现，千万和叶俊豪划清界限。星诺，俊豪哥，你什么时候到来？叔叔，阿姨，你们也来了。妈，我应该和俊豪哥在一起吧？不是跟你说了吗？今天无论发生什么事，都要跟妈坐在一起。哎呀，姑母，我就要和俊豪哥坐一起。星诺，以后就是自家人了，你先陪阿姨。话不要乱说呀、啊。这还没订婚呢，就胡搅蛮缠了。以后的事儿，哼，还不一定。这家酒店还装修的不错嘛，骗子也舍得下血本呢。骗子？谁是骗子？谁自己知道。三岁小孩，你气得叶家人啊？你已经被老爷子轻纱门了，你还打着叶家的名号招摇撞骗。爸，你在说什么呀？俊豪哥哥什么时候骗过你们？一诺，舅舅说了，他就靠招摇撞骗生活的。不。俊豪哥哥才不是那样的人。叔叔阿姨，有什么话尽管说出来。说，我有什么好说的？一会儿有人跟你说。哎呀，你在说什么呀？今天本来是一个开心的日子，你怎么弄成这个样子？究竟发生什么事情了？这个傻孩子，你都被他骗了。他早就被叶家赶出家门，叶家家谱都没有他了。他不是叶家人了。妈，这件事情明明是叶家有错在先，愧对俊豪哥哥，就算他不是叶家人了。也是我的俊豪哥哥，还有人没到吧？你现在聪明的话，现在就离开，不然一会有你好受的。现在走已经晚了，叶俊豪，咱们又见。还不快过来！干嘛？难道你还想打我不成？叶俊豪，就你这样的垃圾配得上我嫂？这两天你做梦是不是都会梦见我嫂？该让你查查被人退婚的资料。印堂发黑，难以将至，还是先担心自己。你也就能补不上了年纪的人。不我。听着，赶快回来，和叶少坐在一起，不然我就没有你这个女儿。爸，你们在说什么呀？你不是说好了尊重我的选择吗？叔叔阿姨，你们别生气，我来和星洛说。你这个傻女儿，宁愿相信一个骗子，你不相信爸妈呀？亲家母啊，先消消气，这个骗子就是有点本事。星洛也是一时被他迷了心窍。星洛，这个人根本就不值得你这么去做，我也不会逼你，只会向你撕开他的真实面目。叶庭轩，我们之间是不可能的，我不会答应这门亲事的。嫂子，你真的要这么气阿姨吗？这个家伙只会躲在你的背后，不会给林家带来任何的帮助啊！林星洛，你真是要气死吗？还不快赶紧回来！我都讲完了，放开，那是我的未婚妻。星洛不是商品，谁出的价格高啊？松开我家星洛的手！放开！叶俊豪，我就是死！张星洛，他也不会嫁给你这种人。你贱不贱呐？结婚了吗？你就往男人怀里钻？妈，你从来都没打过我。为了一点钱，连脸都不要了。好啊，叶俊豪，你竟然敢对我动手！我报警！今天跟你没完！疯狗，我家整顿你了，你老黏着我们家。老朽成怒了，这社会本就分三六九等，你本来就是个下等人，这里不是你。妈，下等人没有什么能力挽回的时候，就只有使用暴力了。没事吧？我也没心动。你要气什么呀？好好，我就是在这儿。哎，你爱嫁给谁就嫁给谁。大、啊、嫂子，嫂子。嗯啊、妈，哎呀，你究竟要干什么呀？我跟你说，要不要嫁这个骗子？说愿意，妈就成全你。你壮士在这儿，不再管你。小伙子
后面全都没有这个，不孝的女儿，等着我，我要和你一起去啊！妈，你到底要做什么？你到底怎么选？你也最好，我就是死。他也不会嫁给你这种人，你贱不贱呐？你结婚了吗？你就往男人怀里转。妈，你从来都没打过我。为了一点，连脸都不要了。好，我叶俊豪，你竟然敢对我动手！我报警，我今天跟你没完。你疯了狗！我不想责问你了，你老粘着我们家。老朽成怒了，这社会本就分三六九等，你本来就是个下等人，这里不是。妈，下等人没有什么能力挽回的时候，就只有使用暴力了。你说，我非心不？你又气什么来呀？好好，我壮士在这儿，哎，你爱嫁给谁就嫁给谁。大、啊、王子，二、啊、妈，哎呀，你究竟要干什么呀？我说，要不要嫁这个骗子？说愿意，妈就成全你。壮士在这儿，我在管你。老王子，后面全都没有这个不孝的女儿，你等着我，我要和你一起去啊！妈，你到底要做什么？你到底怎么选？快说呀，行路。妈，我不嫁了，不嫁了，我不嫁了还不行吗？君豪哥哥，对不起。好孩子。你跟庭轩才是最般配的一对儿，快这下去！喂，还在这里干什么？这里是我们叶家人的订婚宴，现在和你没有任何关系。扫把星就是扫把星，无论走到哪里，都会弄得乱糟糟的。小茹啊，你看他现在的表情，连自己喜欢的人都守不住，这都是他罪有应得。谁让他毁了别人的亲事？这是上天在惩。君豪哥，对不起，我也没想到会这样。不用道歉，事情还没结束。叶俊豪，赶快滚，非得要我交保安吗？好，是，我什么时候说的呀？这场大戏才刚刚开始，还有重要的。脸皮厚就是脸皮厚啊，这种时候还不走。叶俊豪，赶紧给我滚出去！今天是我们家宴。不欢迎外人，走啊！非要敬酒不吃吃罚酒吗？既然是家宴，那么舅舅就给你露两手。你那点下三滥的手段，你别拿出来丢脸。我还没来。开始敬酒了，爸，你怎么来了？老爷平时工作比较忙，呃，也只是订婚而已，所以就没跟老爷说。哼，这话说的，我自己儿子的订婚宴怎么会不参加？老爷，你看，这位是星落，多好看的孩子，是个不错的女孩子。亲家公啊，你快坐，快坐。江总，我经常在商报上见到你，没想到今天可见了真人了。星洛，这是俊豪的妈妈要送给他儿媳妇的，我相信他感激，感谢。谢谢叶叔叔。庭轩，我问你，怎么会有那你妈的遗物？爸，一个破镯子，你怎么可以拿死人的东西送给嫂子呢？你嘴巴干净点。有你什么事儿啊？这是我哥的订婚宴，是我们家人的事。你已经被叶家人除名了。叶总，今天订婚宴来之仓促。惹叶九林生气了，亲，这个人不请自来。我家星墨早就跟他撇清关系了，请关系了，你们是不愿意订婚。我们只相中一个人，那就是您的儿子叶庭轩。不错，只有庭轩这样的孩子才有资格娶我们家的女儿。星墨，你也是这么想的吗？叶叔叔，我只在意俊豪哥哥。我不会嫁给任何人的。这小子总算没有搞错人。林星洛，你怎么说话呢？嫁给叶庭轩是你唯一的出路。叶总，小孩子胡说八道，你不要放在心上。叶俊豪就是个扫把星，有他在准没有好事。叶总，没错，我
，你让心若就是被你们骗了呀！爸妈，我为什么一定要嫁给自己不喜欢的人呢？够了！我该往什么时候走？现在什么情况你不知道啊？就不能为林家考虑考虑？你再说一遍，到底嫁给谁？金家，你可别生气，这孩子呀也是被骗子蒙蔽了双眼，他可会骗人了，连鼎盛集团李总都被他骗得团团转。这孩子一点不让人省心。她是你的女儿，不是你的出气筒。待在这里干什么？你还不赶紧出去？一切都是你惹出的祸，把他赶出去，别在这丢人现眼。爸。赶紧报警，把这个孽种给抓了吧！都是因为叶俊豪这个野种，所以才混到了今天这个样子。就随野种，叶俊豪啊！闭嘴！老爷，你这是做什么？你怎么凶孩子呢？肯定是因为叶俊豪看到他，让我爸心情不好。爸，这是怪我，不应该让你看见叶俊豪，污了您的眼睛。我问你，你们林家是不是执意还要选他？叶总，这事啊。跟秦轩没关系，您别怪他。那、嗯、你也是这么想的，叶总，你放心，我们看上是庭云这个人，不是他的背景。好，真是太好了。老爷，我明白，你是觉得没养过他，觉得愧疚，但是烂泥终归是烂泥，永远扶不上墙。你这人是什么？老爷，你看，这个人永远都不知道感恩戴德，哪里值得我们疼他？骂得好，都是一群傻子。爸，你在说什么？他在骂我们所有人。你说这是怎么了？不太对劲儿啊！他是被欺负人头，我又有有这样的孩子，我早就被气死了。老爷，你这是怎么了？如果你想让这个野种回家，我跟老爷子说吧。俊豪是叶家的长子长孙，你叫谁野种？叶正南，你有完没完？把他从家谱中勾走的，那是老爷子。你现在就在这作妖，做什么？老爷，你这是做什么？你怎么凶孩子呢？肯定是因为叶俊豪看到他，让我爸心情不好。爸，这是怪我，不应该让你看见叶俊豪污了您的眼睛。我问你，你们林家是不是执意还要选他？叶总，这事啊跟秦轩没关系，您别怪他。那，你也是这么想的？叶总，你放心，我们看上是庭云这个人，不是他的背景。好，真是太好了。老爷，我明白你是觉得没养过他，觉得愧疚，但是烂泥终归是烂泥，永远扶不上墙。你真是傻子！老爷，你看，这个人永远都不知道感恩戴德，哪里值得我们疼他？妈的，是一群傻子！爸，你在说什么？他在骂我们所有人。你说这是怎么了？不太对劲儿啊！他是被欺负人头，我又有有这样的孩子，我早就被气死了。老爷，你这是怎么了？如果你想让这个野种回家，我跟老爷子说吧。俊豪是叶家的长子长孙，你叫谁野种？叶正南，你有完没完？把他从家谱中勾走的，那是老爷子。你现在就在这作妖，做什么？贱人，你自己看。这是伪造的，老爷，田轩不可能不是你的儿子。爸，我明白了。是不是这个野种拿着伪造的签名书找到你？这七级禁地，咱可不能上。难道这叶铁轩真的不是叶家之种？你还真别说啊，这叶俊豪好像更像叶种一点。我看你不像。爸，你怎么能相信这样的事情呢？我可没见过这个东西。你自己做的事情自己清楚。不是你还有谁？这次回来就是报复叶家的。是你拆散叶家的吗？阿强，跟阿强什么关系？签名书是阿强亲自做的，全程。有外人查实，老爷，这是不是搞错了？医院正不正规呀、啊？是有可能有什么纰漏？贱货，现在你还在狡辩？我好惨，自己的亲生儿子怎么在外面？这叶庭轩不是叶家的儿子，叶俊豪才是。我，你说话呀！如果不是俊豪的事，我也像傻子一样被你们蒙在鼓里。蛇蝎夫人，俊豪赶出叶家，赶尽杀绝，良心被狗吃了吗？这不是真的！你说话呀！爸妈，怎么回事？怎么会变成这样啊？事已至此，我也不装了。庭轩和小茹都不是你的孩子。这女人骗得我好惨呐、啊！我愿意离婚，但是叶家该我。
一点也不能少。厉害呀、啊，这个时候还能说出这样的话？张燕娥女士，依照法律程序，你这种行为属于骗婚，不仅分不到财产，还要赔偿我委托人精神损失费。妈，怎么会这样？你为什么要这么做？那我又算什么？你给我闭嘴！这个时候了，还给我矫情！叶氏集团该我们娘三的苦穴，一点也没少，否则别想离婚。那就法庭上见，看到时候法官站在哪一边。张月娥女士，我现在就可以告诉你，你和委托人的案子上了法庭，根本没有胜算。好啊，那就耗着，反正叶氏集团我有，怕给你弄成了新锅。我早就知道你这个女人，肯定会有后手。儿子不是你的又怎么样？这些年，我在你们叶家当牛做马，庭轩也为公司做了不少事情，为你。静好啊，阿姨不知道这里面的事儿，错怪你了。没想到这些女人是这种人。哎，请你原谅，你们的订婚宴照常举行、嗯。两位还真是拿得起放得下。妈，这你是怎么诬陷俊豪哥的？这么快就变脸，还让俊豪哥原谅？你让俊豪哥怎么办呀？妈也是一时被人迷惑。俊豪啊，能理解阿姨吗？算了，过去的事儿就过去了。亲家，不要向他们低头。反正我们娘三有叶氏集团的股权，总股权在百分之五十一之上。掀桌子就掀桌子，咱们大方。叶正南，事到如今我就坦白了，庭轩不是你的儿子，小茹也不是。好的很，叶先生，你放心，今天会场全程录音，他说的每句话全部能作为证据。录音就录音。反正我有叶氏集团的股权，我还能怕你？能奈我何？给我闭嘴！这么做不还是为了你？到这个时候了还谈什么感情？哥，妈说的是对的，他才不会跟我们谈感情。头一次见做了亏心事还理所当然的人。叶俊豪，就算你是叶家唯一的骨肉又怎样？现在叶氏集团在我们手上，一分钱都不会给你。小茹，我养你也那么多年，难道连感情都没有吗？有感情的话。那你就把叶氏集团给我们啊！敢！亲手创办的，就跟他拼命！现在怕了，我给你两个选择：第一呢，我们做明面上的夫妻，以后这事谁也不要提；第二，离婚你出局。这个石溪夫人，石溪夫人，我现在是不是要叫你叶叔叔？叶叔叔，快点做选择吧，今天。这星洛和庭璇的婚事还做数不？我都不信了，我就把林家都嫁给你了。好姐妹，雪中送炭，情已深。反正我们娘仨有叶氏集团的股份，今天呀，这金婚宴谁也破坏不了，他们也拿不走一分钱。妈，究竟在干什么呀？你们是不是都忘了我的存在？你们是不是忘了还有我的存在？没有了叶氏集团，叶振南就是个摆设。就是就是，你费尽心思想要进入叶家，现在你进来了还能做什么？叶氏集团都已经没了，你还想忽悠星洛？妈，你不是已经跟俊豪哥道歉了吗？你现在又是在干嘛呀？我做什么不用你管，总之都是为你好。我说过，叶氏集团能有今天，不过是我在推着他。只要我今天撒手，立刻化为乌有。幼稚。叶氏集团在我手中，是你想毁就毁掉的。他不就是骗了鼎盛集团李总一次吗？也不知是帮人的还是还人情。李总那么高的位置，还能帮他第二次吗？你真的有办法？既然他们想要叶氏集团，就给他们，免费给他们。你说什么？怎么能把公司免费送给他们？吹牛！你要真的把叶氏集团股权给送给我，我给你喝三个枣。嘴上说的假把式，就会逞强。有本事你把股份真的交出来！如果你愿意，交，早点交了，免得衰运牵连到你。律师在这儿，你协议吧。叶先生，你确定把叶氏集团所有股份转让出去？确定。叶先生，协议已经拟好，签上名字，你就和叶氏集团无关了。死要面子活受罪，你以为你还能东山再起吗？妈，你真是太厉害了！叶氏集团现在是我，亲家母，恭喜恭喜！刚才不知道是谁在求那个聂总原谅，真当我没看错。
。依我看，和林家的婚事就算了。小罗，不能这么说。你不要，就便宜。对对对，不能便宜了，那个妮子。妈，你在干嘛呀？行洛呀，你早晚会明白，妈这么做不丢人，都是为了你。给他们说这件事干什么？亲家，咱们换个地方，免得他们碍眼。叶正南，你真是什么样的老子，什么样的儿子？你现在做了一个非常愚蠢的事情，你知道吗？叶氏集团的股权全都在我这里，你呢？你就是个身无分文的失败者。既然一手能拉起叶家，就能让他有倒下的手段。我现在觉得你吹牛的样子是真可爱。为了在林小姐面前逞强，就连叶氏集团的股权都没让出来。妈。像他这样的人，怎么会懂得人情世故呢？鼎盛集团的李总总不会继续帮他吧？可以对叶氏集团动手了。哎呦，我不走了，我就看看你能整出什么幺蛾子，胡乱卖什么药。我也要看看叶氏集团是怎么美。行洛，你现在可能不会是什么人，一个电话就能拿下叶氏集团，简直是痴人说梦。妈，我相信俊豪哥。一定能办到的。你真的要气死我和你妈呀？这就是集团根深蒂固，他一个电话就能搞定。爸，俊豪哥从来没有骗过我们，是你们从来没有相信过他。相信他，他连叶氏集团剩下的股份都送出去，他能信任他吗？如今的叶氏集团今非昔比，林诺，如果你能做我的儿媳，一切如旧；但如果你还执迷不悟的话，那我们家庭轩也不缺你。我不会离开俊豪哥的。你你你要气死我呀！行，庭轩，林家的人我们不娶。住口！这么做不是为了你吗？没有钱，你喝西北风了。哥，在法理上，这个人已经和你没有任何关系了。即使俊豪哥是从光蛋，我也喜欢他。林星洛，好啊你呀、啊！你要气死我是吧？以后你就不再是我林家的女儿，你再回林家。你也要和星洛断绝关系？都是你。这星洛从小就乖巧懂事，要不是你，他敢违抗我的话吗？你应该感谢谁？如果不是他如此坚定的信任，林家已经不复存在了。感谢他，知道林家从来就没有这个女儿。林刚，我们不要他。你怎么变成现在这个样子了？你的眼里除了钱还有什么？给我住嘴！看你现在变成什么样子了？竟然敢跟我顶嘴了！星洛啊！你救救的吧，别和这种人来往。妈说的有我今天是你们的女儿，还是你们网上盘的工具啊？我让你顶嘴！太难看了，是不是有钱有地位就可以把星洛许配给对方？我们林家的事儿不用你管。哟，聂总生气了，自己没本事就别耽误别人的青春。哦，对了，我忘了，你还是一个要面子的聂总。时候应该到了。装神弄鬼。叶家在江城屹立这么多年，没说你这个小姑娘。妈，你别搭理他，这种臭虫，越搭理他，他越来忌讳。你的意思是，叶氏集团已经倒了？不出意外，叶氏集团已经成了负资产。叶川，你交代设计，一半头，叶氏集团负债三十。好，知道了。有什么事，尽管给我打电话，再为叶先生办事，是我的荣幸。不可能，绝对不可能！你可以用任何方式去确定这件事情的真伪。江城三报最新消息：叶氏集团破产了，破产了！集团所有股东、子嗣、合同上撕毁协议，直接来断断断裂。妈，你怎么了？你怎么笑成这样啊？叶氏集团股东倒闭了，资金链也破，股权也破。破产越高，什么我财经很公司不到五分钟，怎么可能会破产呢？没有财运的人抓不住这份财，只会自讨苦吃。怎么可能？就算公司破产，也不可能负债这么多钱。叶氏集团的资金去哪了？愚昧！鼎盛集团想要搞垮一家企业，还不是分分钟的事。我好了，叶氏集团挂台了。你看看，新闻上都播了。你看看，哎，俊豪，原来你说的都是真的。为父错怪你了，这些年都是为父的错。你以为鼎盛会平白无故找到叶家？俊豪哥哥，你一定受了很多委屈。但是我遇见了你，是我这辈子最大的幸运。妈，怎么办？叶氏集团破产了，我们该怎么过？正南，你
别再这么着急，父亲，你饶过我行不行？我们好聚好散。父亲永远说呀，都是拿得起放得下。这，这些一切都是为了田轩和小茹，让一切。他们就算是养一条狗，也有点人性。看看他们刚才的嘴脸，狗都不如。爸，我我是害怕，害怕你不要我们了，所以所以我才。那么在乎叶氏集团、啊？别说了，如果不是俊豪今天晚上跪地求饶的，是我吧？从小到大你最疼我了，爸，没有叶氏集团我怎么活？你抬抬手吧！滚！这一年仨，害得还不够惨吗？俊豪啊，你帮帮阿姨吧，我知道你手段高，你能不能帮帮阿姨，跟鼎盛集团李总说，不要再针对叶氏集团了，好不好？阿姨，我跟你可没有半点关系。俊豪啊，阿姨知道你怪阿姨，没有早早劝你爸把你接回家，都是阿姨的错，你帮帮阿姨行不行？叶氏集团的股份你是要的，现在免费送给你了，你又不要了？不要了，不要了，叶氏集团我不要了，要想要你拿回去。现在应该叫你张总，张总，不要客气。金伯母，会不会还有转机呀？那叶氏集团那么大的公司，你不要跟我说话，都是因为你。这个吸血蚊子，俊豪，都是这个女人，都是她害了我，她让自己女儿嫁给我们田轩，跟我们没有关系。正南，你再这么多你父亲，你饶过我行不行？我们好聚好散。这有脸说呀，都是拿得起放得下。这，这些一切，都是为了田轩和小茹，让一切。他们，就算是养一条狗，也有点人性。看看他们刚才的嘴脸，狗都不如。爸，我我是害怕，害怕你不要我们了，所以所以我才那么在乎叶氏集团、啊。别说了，如果不是俊豪今天晚上跪地求饶的，是我吧？从小到大你最疼我了。爸，没有叶氏集团我怎么活、啊？你抬抬手吧。滚！这一年仨，害得还不够惨吗？俊豪啊，你帮帮阿姨吧，我知道你手段高，你能不能？帮帮阿姨，跟鼎盛集团李总说，不要再针对叶氏集团了，好不好？阿姨，我跟你可没有半点关系。俊豪啊，阿姨知道你怪阿姨，没有早早劝你爸把你接回家，都是阿姨的错，你帮帮阿姨行不行？叶氏集团的股份你是要的，现在免费送给你了，你又不要了。不要了，不要了，叶氏集团我不要了，你要想要你拿过去。现在应该叫你张总，不要客气。金伯母，会不会还有转机呀？那叶氏集团那么大的公司，你不要跟我说话，都是因为你，你这个吸血蚊子，俊豪，都是这个女人，都是她害了我，她让自己女儿嫁给我们田轩，跟我们没有关系。叶正南，你要记得我吗？爸，你怎么来了？如果我不来，那叶家还在吗？老爷，正南要跟我离婚，小茹，你们快劝劝爷爷呀，别让他们赶我们走。爹，小茹好怕你以后再也见不到你了。起来吧，今天的事情我会替你做主办。爸，你来的正好。这个女的生的就不是叶家的血脉，骗了我二十几年。你说完了吗？爸，他们两个都不是叶家的血脉，他一直在骗叶家。那你打算怎么做？要让这件事情弄得满城风雨，要让所有的人都知道我们叶家出了这样的丑事。爸，你怎么能这么说呢？我告诉你。无论这件丑事的背后真相是什么，只要我还活着，叶家就从来没有发生过这样的丑事。你听懂了吗？只要你还认我的话，我想这件事情总要不要再提了。老爷子，正南跟我离婚了，叶氏集团也倒闭了，不是那个俊豪搞的。叶俊豪，我就知道是你这个孽种，对叶家怀恨在心，所以你要叫弄得叶家身败名裂，今年过年。去扇叶庭轩一巴掌！为什么突然打他？快按照我说的做。水族秀才必见血，没有半点意义。难道是你的心？叶正南，你要气死我吗？爸，你怎么来了？如果我不来，那叶家还在吗？老爷。正南要跟我离婚，小茹，你们快劝劝爷爷呀，别让他们赶我们走。爷爷，小茹好怕你以后再也见不到你了。起来吧，今天的事情我会替你做主办。
。爸，你来的正好，这个你的声带就不是叶家的血脉，骗了我二十几年。你说完了吗？爸，他们两个都不是叶家的血脉，他一直在骗叶家。那你打算怎么做？要让这件事情弄得满城风雨，要让所有的人都知道我们叶家出了这样的丑事儿。爸，你怎么能这么说呢？我告诉你，无论这件丑事的背后真相是什么，只要我还活着，叶家就从来没有发生过这样的丑事儿。你听懂了吗？只要你还认我丑，这件事情同样不要再提了。老爷子，郑楠跟我离婚了，叶氏集团也倒闭了，我是那个俊豪搞的。叶俊豪，我就知道是你这个孽种，为此就叶家怀恨在心，所以你要叫弄得叶家声败名裂，坚决不给。爸，去山叶庭轩一把人。为什么突然打他？快按照我说的做。水族消残，必见血，没有半点意义。难道是我多想？俊豪，你刚才为什么让我打那个女人？那不是俊豪想让您出出气吗？这叶家，老爷子是真是哈、啊，为了外人都不管自己的儿孙了。俊豪是玄门中人，他这么做一定有他的。玄门有术语，手足兄弟，如果是兄弟，手足会发青。你别吓我，叶总，并不是我想的那样，是我打过他，没有任何反应。如果真有此事，真是叶家的不幸。亲家公，我插句嘴啊，我总觉得这事儿有隐情。哎，阿平，你不是给叶家老爷子做事儿吗？是不是知道点啥了？黄纸小人的事儿，你既然会做，那也是玄门中人。不应该混得这么糊涂。花董输掉这份账，我也不再装了。其实我就是个跑腿，这东西是叶老爷子给我的。阿平，哎，你不是会用看山看风水吗？哎，这都是古人的手段，从书上学的，没什么真本事。你把当年的事儿从实出来，如果有半点隐瞒，我定不饶你。当年。我在天桥底下摆摊的时候，有个神秘人，让我把一张黄纸小人放在一个女人的口袋里。后来，经我多方打听，才知道这个神秘人就是叶家的叶老爷子叶居生。黄纸傀儡的唯一一件吗？那是叶家的儿媳妇，这是他的亲孙子，为什么会这么做？俊豪啊，别人都说你是天尊。难道你却没看出点什么来吗？俊豪，你来了，累了吧？我给你坐。想喝点什么？不用，我来是想问你件事。如果回答的满意，他就是你。俊豪，你还是想拿阿姨的？那你想问什么？你说吧。我妈的事儿。你妈这不是已经死了二十多年了吗？你妈的事情其实我也不太清楚。你的回答。我很不满意，那我走了。我知道凶手是叶，你你怎么知道的？我想知道原因。我妈既然是叶家的儿媳妇，她为什么会对我妈下手？我我也你应该明白，我要送你，谁也保不住，包括叶居山。俊豪，你千万不要冲动啊！这件事你真的跟我一点关系都没有。在隐瞒什么？你既然已经知道了，那你还问我什么？不说我也会查出来。当年的事情我十倍奉还，现在还有机会选择。等我查出来，一个也跑不掉。今天想报仇，那你就去找他呀！你找他去呀！你还有最后一次，报仇，这比恶魔还要恐怖十倍百倍。那我就屠魔，我保护。只要事情跟你没关系，谁也动不了你。好，我说。你不是一直都想知道叶居山为什么对小茹和庭轩这么好吗？因为那是他的孩子。撒谎，咱父子、兄弟、夫妻皆有相同之相。叶庭轩和我爸没有兄弟之相。相树爷爷看走眼的时候，我自己儿子的爹，我能不知道吗？莫非？我记得你妈撞破事情真相过后
。没过几天他就出事了，我就知道这么多。这件事情真的跟我一点关系都没有。我的相术绝不会错。叶菊山和我爸是父子之相，你是不是认错孩子爹了？绝无可能。当年我毕业的时候直接进入叶氏集团，在那之前我只跟叶菊山在一起。孩子出生他也不信，但是做过鉴定。做鉴定。这东西我随身携带，就怕哪天你们叶家过河拆桥。你可看清楚了，庭轩和小茹就是叶金山的血脉。为什么会这样？我师傅教我的相术绝不会错。相术它就是迷信，不得当真。你要相信科学。师傅的相术不会错，究竟是哪里出问题？阿姨能把那个拿走吗？如果你真要对付他，一定要做好万全之策，因为他就是个恶魔。是想说什么？因为得罪他的人，从来没有一个好下场。对，他这个人有一个奇怪的地方，他从来不洗澡，但他身上却离奇的香。不洗澡。抱歉，我们医院已经尽了最大的努力，通知病人家属。求求你，别放弃。先生，请你不要这样。我们多少钱都能行。先生，我大哥不能有事。我爸呢？少爷，是我没有照顾好他呀，是我。你是病人家属，我们医院已经尽了最大的努力，病人现在恐怕已经……哎，我看过他的面相。任何误区，有主不做，不会有事。先生，这里是医院，我们这是正规的医院，不是你乱来的地方。你不是没办法，你懂什么？我家少爷是天尊，别耽误了我家少爷就得。我行医这么多年，还没有见过你这样。谁让你来的？英家吗？顾医生，你们医院怎么搞的？虽然我子已经没了。但也不能随便放人进来胡闹吧，叶先生。他不是病人家属吧？他已经勾出家谱，不再是我们的陆家人了。把他赶出去。老爷子，老爷就这么一个儿子，他应该在这。放肆了！这是给我儿子开车的司机。这儿没你说话的份儿。现在，请你马上离开。这么快就忍不住了，想谋杀新子？我不知道你在说什么。刚才谷医生说过了，医院已经尽了最大的努力。魏武、叶正南、江城人士、魂归，出去！装神弄鬼，你现在可以离开了吗？马上离开！哼！医生的本职工作就是抢救，还不快做事儿？让你滚出去！我男人就在这等着，我看你怎么下手！哼！笑话！我的儿子要能醒过来，我比谁都高兴。魏医生，希望在这个房间里看到捣乱的人。男人。我轰出去！胡医生，怎么了？我看谁敢！你想干什么？别碰我！胡医生，这只是你搞定，我和这种混蛋都不想多待一分钟。你真把这医院当什么地方了？从现在开始，请你立刻出去！医院不抢救病人，反来驱赶病人家属，真是家好医院。我已经说过了。我们医院已经尽了最大的努力，然后就赶走你的这病人家属的意请你立刻离开。如果人醒过来，我说，如果我判断失误的话，那么我这个医生就不要做了。五分钟就会醒过来，吴医生，那就给他五分钟，五分钟后看他怎么圆。少爷，五分钟真的能醒过来？铁口直断，玄门术语，无意识的去预测一件事，此事必成。少在这吹牛了！如果真有你说了这么事的话，等我每天岂不是说我对不起你？有的人天生没财运，就算天天喊也不行。就比如你，不仅没财运，现在工作也不行。已经过去一分钟了，你自己说的，到时候你自己滚。刚才那位老头是经常来体检。三分钟了。你们这种病人家属，医院见的多了。总觉得我们医院不够尽责，其实吧是你们自己不懂。你信他？你信他？切！
少唬人了吧？我看你是出现了幻觉了。这是在哪儿？这这怎么可能？这明明已经没有治好的希望了，这人怎么会醒过来？说你是因为你还不累，一说你不。医院随便放弃，你还敢说去死的？这我们医院也是第一次出现这样的情况了。是我的失责，拒绝病人家属抢救的程度，以往不知道发生多少次了。不过，让失去的家人，是我的失责。我能够听到你们的话，我大哥早就没命了。是你自己说的，如果我大哥能醒来，辞职。我真的很抱歉，请请你们原谅我。顾医生。下个月就要提主任了，一直辛辛苦苦在我们院里二十多年，就放过我们吧。没有任何的意识，要来何用？我会，我我会，我做我的所所事，我向你道歉。但是，请你千万不要反映给院方，我真的不能失失去这份工作啊！季先生，我刚进来的时候，他向你磕头，求你继续抢救。你当时是怎么说的？饶了你一命，把他对你做的事儿重新做一遍。先生，我为我犯下的错误向您道歉，我没有做到一个医生本该做的责任，是我混蛋，是我该死，是我混蛋，是我该死，对不起，老子不想看见你，给我滚蛋！谢先生，啊，对不起，啊，对不起，出去吧，希望你能长个教训，对待病人一视同仁，别再轻言放弃。刘医生，快扶我一把！刘医生，你把他当爹，他可不把你当儿子。我没想到，他竟然会做到如此程度，连自己的儿子都下得了手，反而把那个野种的血奶当成宝贝蛋子。这是怎么了？我找过张叶娥、叶庭轩和小茹，都是叶菊山的血脉。怎么会这样？可是他亲儿子啊！这事有蹊跷，我快要摸清楚是怎么回事了。你是真的是真的？应该不会有假。他准备把家主之位传给庭轩，都那时候，就是揭露真相的时候。俊豪，叶家就拜托给你了。可恨，我现在帮不了你。强子，你先跟在俊豪身边做事。好，不用。你留在医院就行，叶菊山不会就那么。俊豪，叶家的事就交给你了，去还原当年的真相。俊山，你要干什么？我跟你说过，你要骗我，那几桶都倒闭了，你哪来那么多钱？俊山，那是我的私房钱，我没有骗你。你这。哎、你听鬼吧你！你怎么可能有一个亿的私房钱？是不是？你都跟他说什么了？嗯，我真的什么都没说，什么都没有说。就算你说了又怎么样？无非就是说，平轩和小茹都是我养的。就算他叶俊豪信了，其他人会信吗？嗯，这这这这，那个钱确实是叶俊豪给的，但是我什么都没跟他说，我们二人各领了感情。这再说，我跟你说啊，你还跟我谈感情？那你为什么也跑路？我只是出去散散心，我没有跑路。你真是要跟我谈感情的话，全部都把你给我。叶雪山，你就是个小巫术，还想嫁给叶家？滚！我没有骗你，我对你都是真心的。雪山，你能不能不要这个样子？再说，你，你你什么都愿意啊？嗯，在你死之前，我也得告诉你一个小秘密。让你死的安心。我，我，你就是个魔鬼。大哥啊，最近身体都一直很好吧？哎，还好还好。哎呀，咱两兄弟。有些日子没见了，是啊。<笑>我现在带着郑焕
，一直在国外，来回的也不好折腾啊。若不是你这次一个电话，我可能现在还在国外呢。陈欢，这是你第一次回国内，这是你大伯，回来叫人。大伯，嗯，好好好。大哥，我这次回来可听到了一些流言蜚语，怎么？难道是陈欢出事了？事与不济呀、啊，出车祸受伤了，所以才有今天这样的事情吧。我呢，年纪也大了，岳家也不能一日无主，便想着把这件事情给办。大伯，正南不是还有一个儿子吗？叫什么俊豪？按道理来说，他是岳家的长子长孙。哼，你这个混小子知道什么？这个叶俊豪他就是个丧门清，从出生的时候就被送了出去，现在在外面。已经养了有二十年了，现在还不知道他是个什么样的脾气和习性。小孩子他又不知道，你冲他发什么脾气呢？是的，这个人呢、啊，他就是上门精。前几天呢、啊，他回来了，现在呢，又被我勾出了家门，这就不是我们叶家人了。哦，原来是这么回事。你们呢，常年在国外，所以这件事情啊，我就前刚独断，没跟你们说。你这说了什么话？这叶家这么多年全靠你一个人顶着，依我看呢，你也该退休，享享清福了呀！啊，<笑>爷爷，我妈去哪了？嗯，女婿啊，你先别急着找妈，过来叫人。这是你二爷爷常在，这位是你的郑焕叔叔。二爷爷，郑焕叔叔。大李大。大李大，怎么回事？晦气，做什么？竟然赶走我们江城叶家！不知道这份大礼你们叶家人喜不喜欢？叶君豪，实在是太放肆了！今日我叶家族人都到，你虽然被勾出了叶家的家谱，但好歹也姓叶，你算是谁？叶俊山，我就是来给你送终的。叶俊豪，你先是克死了母亲，然后又找到叶家，乱七八糟，现在居然有脸来这里，不着急，慢慢的。叶俊豪，先前听说一些捕风捉影的事情也就算了，我就当听听。直到今天见到你本人，才知道当初大哥把你赶出叶家，我大哥是一点错都没有。我今天来，只有一件事。血债血偿，叶居山，我现在给你时间，自行坦白当年的事情。说说。爷爷说了，你已经被赶出叶家了，你现在和叶家没有半毛钱的关系。额角主父母，乃方先落，乃方先死。你多久没见到你妈了？还在这儿接什么家主之位？叶俊豪，你别太过分了，欺负我叶家没人吗？就算你背后是鼎盛集团，也不能够口出狂言，目中无人。我们叶家家风纯粹，就算你背靠鼎盛集团又如何？你莫要小瞧了我们叶家的实力。鼎盛集团在国内排得上，在如今世界上不了什么。恋在你身上留着叶家血脉，同宗同族，今天的事就不和你计较。给我下去！快滚！今天此来就是要当着所有宗族的面，把事情当面说清楚。叶家的子孙们。我叶俊山身正不怕影子斜，今天就让这个孽种说清楚，免得污了我叶家的名声。不、嗯，真是个害人精，到哪都要祸害别人。哥，他不是把你这事闹出来了，也会护着我们。有屁快放！二十年前，叶俊山失身不重，张月娥通奸被我妈撞见，叶俊山怀恨在心，只能阴谋手段，让我妈难产之死。这真的假的？他们俩和郑楠确实不大像，不能是真的吧？叶居山身为家主，怎么能干出这种事情？他跟他根本不是我爸的血脉，是叶居山的儿子。你说完了。身为家主，持身不正，有何颜面做叶家家主？无稽之谈，用这样无厘头的言语来诋毁老夫，张学长。你用了同样的手段，用车撞死我爸，想除掉所有知道真相的人。叶庭轩，你们有多久没见到你妈了？哥、嗯，他
，这是计算法，你别上当。你以为会有人相信你这个孽种？为了叶家这个家，你还真的什么都拿得起放得下？真有你妈当年的风采？强词夺理！你就是不肯让我做叶家的家主，而嫉妒我，才会编出这么无厘头的理由来。说嘛，或许还有人不知道此人是谁。此人就是叶正南的长子叶俊豪，这是克死了自己的母亲，一直养在外头，现在就可以勾出了家谱。原来如此，你是想要补偿的吧？像你这种，我见多了，碌碌无为，想要从叶家身上拔掉一块肉了。依我看，一毛钱都不能给他。这次如果让他得逞了。那日后还不知道会怎么诋毁我们叶家了。叶巨山，我还真是想瞧你了。这个时候还能狡辩？你们知道的，叶庭轩和我父亲做过亲子鉴定。你胡说！我爸什么时候做过亲子鉴定？你别乱说。自己去，连你妈的死活都不问了。我可以证明。叶俊豪说的话都是真的，我可以证明叶俊豪说的话都是真的。你又是谁？你们怎么来了？俊豪哥，我们订了婚就是一家人，我们应该待在一起，共同面对。当年叶俊山给了我一个皇子小人，让我放到一个女人的身上，那个女人就是俊豪的妈妈。也就是叶正郎的第一个媳妇儿，后来那个女人消失。你究竟是谁？我叶家的事情跟你有何关系？他们两个就是鱼种，根本就不是叶家的血脉。你们都打听打听，俊豪是什么身份？他可是有名的天尊，怎么会贪图你们那点钱财？胡闹！你们究竟是什么人？平轩乃我侄子，此处乃叶家，岂容你胡闹？正话说。他们就是来捣乱的，他想诬陷我跟我哥哥。孩子，你尽管放心，我绝对不会让这种事情发生的。在我们叶家，没有人敢欺负我们。哎呀，我算是见识到了，这人要是不要脸，还可以天下无敌。正欢叔叔，这个人的女儿没有嫁进叶家，所以他恼羞成怒。哥哥，你说句话。没错，我的女儿叫做林心若，之前一直想追我，加入我们叶家。原来是这么回事，晴轩。你可真是遇人不熟啊！你记住，日后万事都要多留几个心眼。现在不知道有多少人惦记着我们叶家。叶庭轩，没想到你是这样的人，你敢不敢看着我说这些话？你敢不敢看着我再说一遍？再怎么胡闹也没用，反正我们是不可能的。我这半辈子啊，见识过不少人，像你这样嘴硬的，还是第一次见。要不要把亲子鉴定拿出来看看？够了。你找这么多演员来，无非就是想诋毁我们叶家。我告诉你，只要我叶巨山在一天，绝不是你这个孽种。叶家老鼠倒是能沉得住气。行了，叶巨豪，我知道是怎么回事。现在你现在身上还有点叶家的血脉，今天的事情就到此为止。但是你这些人，快滚吧！爸，绝对不能放他走。他现在不是叶家的人了，把他抓起来，直接送进去。想抓巨豪？真是不自量力！萧军门，可以出来了。萧某来了。从现在开始，没有我的命令，一个人不准离开。是。大夏最年轻的军门，萧南。萧军门，你怎么会出现在这里？废话甚多。你们一定要配合叶先生检查，否则萧某第一个不答应。坐下。叶先生，叶军好，好啊。你真是想毁了叶家！这条不够三千。当年所有事情的真相，无论牵扯到谁，绝饶不了他。我怎么感觉事情不对劲了？叶俊豪连萧俊门这样的认识，为什么要搞出这样的事情？这中间是不是有什么误会啊？爷爷，这就算萧俊，也不能平白无故的抓人吧？那是自然。叶先生要的是真相，而我。要的也很真实。老林呐，看来咱们选的俊好没有出味啊！你看，连萧军人都认识，这下叶家可完了。真是没想到啊，你倒是有几分忽悠人的本事，连萧军们都服了。现在他
还有什么可辩？小九，你信任这个人，无非就是觉得他有几分真本事吧。到了你这个地位的人，自然相信一些不科学的东西。老夫，玉先生的本事是尔等能够看透的。这就好，我现在就拆穿你骗子的身份。你现在母亲是被我害的？额角主妇，左父右母，张月娥已经不在了。妈妈真的没了。调出小计，张月娥，有人说你现在已经死了，你人在哪？出来见见大家吧。哎呀，听说是有人一直在穿我死了的谣言，是吗？你敢不敢看着我再说一遍？再怎么胡闹也没用，反正我们是不可能的。我这半辈子啊，见识过不少人，像你这样嘴硬的，还是第一次见。要不要把亲子鉴定拿出来看看？够了。你找这么多演员来，无非就是想诋毁我们叶家。我告诉你，只要我叶巨山在一天，绝不是你这个孽种。这家老李倒是能沉得住气势。行了，叶巨豪，我知道是怎么回事。念在你现在身上还有点叶家的血脉。今天的事情就到此为止，带着你这些人，快滚吧！爸，绝对不能放他走。他现在不是叶家的人了，把他抓起来，直接送进去。想抓巨豪？真是不自量力！萧军门，可以出来了。萧某来了。从现在开始，没有我的命令，一个人不准离开。是。大夏最年轻的军门，萧南。萧军门，你怎么会出现在这里呢？废话真多。你们一定要配合叶先生检查，否则萧某第一个不答应。坐下。叶先生，叶军好，好啊。真是想毁了叶家！叶之朝不共戴天，当年所有事情的真相，无论牵扯多深，绝饶不了他。我怎么感觉事情不对劲？叶俊好连萧俊门这样的认识，为什么要搞出这样的事情来？这中间是不是有什么误会啊？爷爷，这就算萧俊，也不能平白无故的抓人吧？那是自然。叶先生要的是真相，而我要的也是真相。老林呐、啊，看来咱们选的俊好没有出味啊！你看，连萧军明都认识，这下叶家可完了！真是没想到啊，你倒是有几分忽悠人的本事，连萧家们都。现在还有什么可信？萧家们，你信任这个人，无非就是觉得他有几分真本事吧。到了你这个地位的人，自然相信一些不科学的东西。老夫，叶先生的本事是尔等能够看透的。叶俊豪，我现在就拆穿你骗子的身份。你现在母亲是被我害的？额角主妇，左父右母，张月娥已经不在了。妈妈真的没了。调出小计。张月娥，有人说你现在已经死了，你人在哪？出来见见大家吧。哎呀。听说是有人一直在穿我死了的谣言，是吗？俊豪，你就这么想让阿姨去赴死？你为了拆散叶家，就这么煞费苦心吗？这俊豪他不是天尊呢，你怎么还错了？这张月娥，你还活生生的就在那儿？哎呀，大姐，这东西时而灵，时而不灵的，这都很正常啊。果然和我猜的一样。妈，你没事，真是太好了。什么天尊，明明是个大忽悠。既然说我妈不在，就会忽悠你。叶俊豪，如果不是你狂妄自大，说出这么多不着边的话，很多人都还沉浸在你的谎言当中呢。小姐们，你也看见了，我叶家儿媳妇好端端的活着，哪像出了事的人呢？傻孩子，那就是放个桌子吃。别担心啊。果然如大哥所料，这个人。嘴里没有半句话，当着这么多人的面，还敢在这里忽悠大家？叶先生不会错的。叶先生说他死了就得死。小军们，你也被他们骗了，还不把这个人拿下？别再执迷不悟了。这个，我知道，你一直觉得阿姨把你勾出叶家家谱，现在阿姨自愿离，但是你也别再闹了，行吗？月娥，这些年你做的很好，叶家不是没人。不要像这样的孽种弟弟
，有什么委屈，叶家护着你。大家看，叶俊豪之前找到我，给了我一张鼎盛集团的支票，他让我做一张假借。说庭轩和小茹是我跟老爷子的孩子，然后让我配合他消失，足以证明他的相府是有多么的厉害。会场东西，百善孝为先，你就算心中是，你也不能使用这种龌龊的手段吧？这是在打我们所有叶家人的脸。家族有多大岁数，现是网络时代，指不定会传成什么样子。不是在叶家长大的孩子。就算身上有叶家的血脉，也是恶毒的血脉。哎，你说这不会是真的吧？这俊豪难道就是靠行骗才变成现在这个样子？哎呀妈，你不是说好了相信俊豪哥吗？那你就一直相信他呀。为了叶家的名声，这点钱什么也不是。有趣，叶俊豪，把你勾出家谱，只是对你一个小小的惩戒。没想到是这样的人，看来老夫的决定是正确的。小军们，你现在明白了吧？他就是靠招摇撞骗，抓紧他，抓住他！哎，别动！放开我！是不是揭穿了你的真面目？开始狗急跳墙了！叶俊豪，你狗大的狗胆，竟然当着大叔的面，停手！叶俊豪，还不赶快放手！真当我们叶家无人了吗？一直没有想清楚一件事：我爸和叶铁轩没有血，而你和叶铁轩有血。依照伦理，我爸和叶庭轩是兄弟，却无兄弟之相。你想不想上船？你还不快出手！直到他的，我才发现事情没那么简单。那怎么，里边还有个人呢？你们看，看，里边还有个人。俊豪哥，这是怎么回事啊？妈，妈，这到底是怎么回事？这张宇哥的天囊里怎么会会钻出另外一个人？范明远真的已经没了，这副身子撞出来是其他人。这世界上还有这么离奇的人？这女人什么时候成了张月娥？那真正的张月娥又剩几个？不，说过，叶先生不会错的。你是谁？我，你竟敢杀害我叶家人，我绝不饶你！你想干什么？真相是什么？问问他不就知道了吗？是不是你下了毒手？算你心里有气，也得等把事情问清楚了，你再下手吗？这个人坏得很，他巴不得让这个女人去死。想杀人灭口，这么多人在，杀得光吗？老兄，只是看见他伤害我叶家人，我一时冲动而已。你让他活得好好的吧。到底是谁？你把张月娥怎么了？没有气了。下手真快，说断就断。<笑>死了好啊，免得陷害我一人。大哥，到底是不是你下的毒手？就算你心里有气，把事情问清楚了，你才下手吗？老朽，为大家下毒手。叶巨山，你下手真快。爹，这这也太吓人了！这张月娥身上里边怎么还竟然还能出来一个人呢？这又不是亲眼所见，我万万也不敢相信啊！你之前说庭轩和小竹还有郑团，到底是怎么回事？我爸和叶庭轩、叶小如做过亲子鉴定，他们俩和我父亲并没有血缘关系。这个我们一家可以作证，确实有这一份亲子鉴定。我,我也看见过，那此事又和我大哥有什么关系？我曾经找到过张月娥，她手里有一份几十年前的亲子鉴定，叶巨山与孩子确实有关系。你怎么能做出这样的事情呢？简直是太敷衍！这种说他的话，你,你也信？叫来了医生，是真是假，一测便知。依照人伦，叶正南与叶庭轩该为兄弟，可并不是。你的意思是，我堂哥不是叶家的，是私生子？我也想过这种可能性，毕竟所谓的亲爹根本不疼爱自己的亲儿子。直到张月娥的那句话，什么话？不洗澡。不洗澡。不洗澡又能怎么样？您在我师傅身边的时候，听我师傅说过，玄门中有一门叫扎指门，极其诡异，能把人的皮囊完整脱下来，扎指门人自己穿上，变成另外一个人。扎指门，这这竟然还有这样的事儿，真是吓人呐、啊！这活生生的例子就在眼前呢、啊，简直是一派胡言，越说越玄乎了。这种事情怎么可能发生吗？
。如果这件事情不是你做的，摆在你面前的又是什么？因为是别人的皮囊，轻易不得见水，需要防火，所以有淡淡的檀香味。我明白了。所以这老头对自己的儿媳妇这么狠心，对自己的儿子也这么狠心，都不是他的崽。做这种事的人会遭到天谴的。我爸说，你以前对的很好，后来越来越冷。你想干什么？杀死别人，潜入叶家，休战血潮。三十的人命还不够多吗？老板，说话，拦住他，快拦住他！确实与之讲。你之前可是千酒不离神，这次我回来，就从未见过你喝一滴酒。若你是真的大伯，何必害怕？若你不是，这血海深仇定不饶你，由不得你。来人，抓住他！别动，小心点，有毒。叶菊山，我想不用揭穿你的真面目。你如果真的是叶菊山，又何必如此抗拒？胡闹！老夫，叶家家主，岂容你们动手动脚？觉得是他们在冒犯你，我可以亲自来，只需要看一眼就好。大哥，就看一眼。好，让你们看一眼。其他人不许上，除非出事吧。爸，别口直断，势必念。你们既然相信这个孽种，也好，拆散叶家的目的达到了。啊叶家听你只会二十余年，被你搞得乌烟瘴气，你也享受够了。二弟，你真要当着外人的面，让我们叶家成为笑话吗？扎纸门也是玄门一派，你我闹到这个地步已经不死不休，我们也该决一死战了。好，妈呀！这老汉会闪开。好啊，他全不是我大哥，而且。大哥，常年千酒不离身，他却也没有如此矫健的身形。妈，怎么会这样？妈，倒霉了。小子们，为什么不上前帮忙？万一俊豪失了手，叶先生不会有事了。如果有事，我会出手的。当时能扛揍。叶家既然被这样一个人为非作歹了二十多年。<笑>成功的逼我走上这一步了。今天这么少年了，我都快忘记我是什么模样了。叶君豪，你果然不同凡响。畜生，你究竟为何要这样做？就还我大哥的命来！大，姐，大伯已经走了那么多年了，他也不想看到你这样。大哥，弟弟对不住你。这么多年才知道这件事情，才为你洗刷冤屈。哎，既然是这样的结，明年的今日就是你的忌日，去死吧！老人在你们叶家活到今天，什么荣华富贵都享过，却一无所知。当年究竟发生了什么事？你老实说，我大哥究竟是怎么走的？休想知道！要弄死我，尽管来。想死，未免太容易了吧？叶<笑>君豪，你弄死我，你爸也活不了。我死了，叶振南也必须死。你以为我没做好后手？在我在叶家经营这么多年，我会被你给搞下去？放开主人！不然叶振南性命堪忧。叶豪，我为你叶报仇，不要担心我。早在进入叶家的那一刻，我就在准备今天，一直在准备后手。孙强就是我二十几年前安排在叶振南身边的。孙叔叔，这样的人太可恶，太阴险。叶俊豪。你没办法阻止我，而敢伤害我叶家子孙，我叶茂贞定和你们拼命。我让他拉走，好怕我有。谁知道他一会会变成谁？叶俊豪，你去，现在，真的去，真的去，你怎么去？俊豪
，爸这辈子做错了很多事，认贼作福这么多年，爸对不起你，也对不起你妈。爸死而无憾了，你敢？我有什么不敢？我手上的人命已经够多了，张月娥跟了我那么多年，还不是死在我的手上？爸死在你的手上，乖儿子，他不配做你妈，他为了赚钱。嗯，玉妈，你和君浩一定要好好的。叔叔，只是可惜了，我看不见你结婚，也看不到君浩。君浩，你要相信，爸在看见你出事的那一刻，是那样的开心。骂了君浩，这个世上最优秀的。别动了，不然的话，杀了你女儿。<笑>你以为我会傻得听你的？只要叶振南在我手上，你们就不敢轻举妄动。小子，我这么多年都走过，不是，我的命早就没了。南哥，君浩，此事过后，不要为难家人，是我欠他的。翠翠，我是还债。感情是这个世界上最不值钱。南哥，是我辜负了你。你是我最好的兄弟，不管你做错什么，我都不会怪你。你输给了你最看不上的感情。别杀我，只要能留我一条命，我什么都告诉你。小军们，那你告诉我，他把我把他个孩子杀，又是如何一步一步走到今天这个地位呢？只要能留着我一条命，我把我知道的全部告诉你。杀你。只会脏了我的手。我没和叶菊山，是他自己喝酒喝死的，只是被我刚好碰到。那个时候我刚来到江城，身无分文，我们纸扎们只有成为另一个人时，才算是真的出了事。那我妈呢？她又做错了什么？这是那些皮囊后，我才知道她是叶家的家主，顺理成章。成了叶氏集团的董事长，张月娥那个时候刚毕业，正需要一份正式的工作。乐虎，你怎么下得去手？你这些年犯过多少错事？不是我，叶振南，早就知道你的身份，你还能活到今天？你住口！我为我身上流着你的血，我感到恶心。最好的妈妈，又做错了什么？这样做的事，我叶家现在就遭遇你了。我想起你，并不是因为他撞破我和张月娥的事，是因为他知道我可能不是叶菊山。到底是谁？到底是谁？他是查实第二十六代传人叶菊山。叶菊山，我们这一行选衣服，并不是随便选的，学生不超过十岁，且同名同姓。衣服，你竟然把人命称之为衣服！知不知道这衣服的背后牵连着多少个家族，多少个人的感情？我已经说完了，能放我走了吧？我什么时候说要放你走啊？你想干嘛？是你自己说不动我的。我说过不动你，不代表他们不动。如果你的儿子女儿点头同意留下你了，你就可以走了。你们两个，快扶我起来！我只有妈妈。没有爸爸，这么多事，还不是因为你们两个？你们这些年能在叶家过得如鱼得水？那我妈又做错了什么？你为什么不放过她？自作孽不可活，这所有的歹事，连亲生儿女都看不下去了。你想干什么？无论老子做了什么，都是你们法理上的敌人。如果不是你，我妈原本有自己的生活，是你夺走了她的生活，难道？我妈也只是你其中的一件衣服吗？你住手！住手！师傅，你怎么来了？带个老朋友过来输尸，扎纸门的人全部尸体都要输走，这是他们的门规。难道被做成他们所谓的衣服，继续哄骗别人吗？有中的徒弟果然不同凡响，叶巨山在门中也是数得上。竟然被你看破了真相，真的找到了。俊豪，扎什么自古有之，也是名门正派。
只不过有人持身不正，其心不诚，才会有叶家的惨案。我是不会让你们把尸体带走，去做成衣服，去祸害别的人。我大哥就这么被带走了，什么渣子们，你老子来看，全部都是犯罪分子。诸位对渣子们有误会，理所当然。对于叶继山，此类人终属小类。亚万足下，若有人家中八十岁老母在床，靠一男子照顾，此男子跌落山崖，若不见男子，老妪便会没。该如何？怎么会有如此巧的事情？这正是我渣子门人应该做的，为世间贫富之人解忧。骗人！未得知真相，算不得骗。那老妪得了帮助，可以安心的走完剩下的日子。渣子门曾力挽狂澜。救下岌岌可危的大夏，这世上诸多事，不在乎鼠疫本身，而是使用它的人。人民有权利了解真相。建豪，大壕之水不可以倒流啊！是否会按照既定造化发展？可渣子们却有能力改变。是吧？是不是当年你就知道叶家发生了什么事？不错，既然知道了，为什么要瞒我们那么久？刘天尊。你为何当年不拯救叶家，让我们父子等你二十多年？身为玄门中人，自然有玄门规矩束缚着。我不会违背事情的本身规律。来到这里，我能看到你们所有的人的命运，我不会试图修改，那是逆天改命。还记得为师说过的话吗？每个人都有自己的造化。为什么要允许渣子门这样的门派存在？应该把真相。还归真相本身，俊豪啊，这世界比你想象的要大得多。身为玄门中人，有很多时候都是言不由衷的。什么玄门中人？如果我老伴没了，你们就可以扮成我老伴，跟我一起生活吗？这种事儿怎么可以顺理成章啊？师傅，如果你知道当年的事儿，自然会留下来帮助叶家，而不是眼睁睁的看着惨剧发生。我师傅讲，惩恶除奸要帮助善良的人。正好，你现在。达不到为师的高度啊！为师为你解释不动。为师问你，我现在站在你面前，二十余年的情分换一句话，可不可以？师傅，你要这样说，不而唯有让开。我管你是谁的师傅，还是什么门派？他杀了我大哥，就要受到法律的制裁。对，他是杀人凶手，现在是法治的时代。幸好为师多年的情分难道不够？师傅，小黑是谁？师傅，小黑是谁？什么小黑？为师在问你话呢。要不是我当年你惨遭毒手，现在叶继山已经救不活了。小金门，拦住他们！是。师傅不说行，怕是走不出这个房子。柳兄，这就是你的徒弟吗？早知道如此，当初就直接丢了他。有我纵横半生，为多少人排忧解难，没想到看错了人。叶金豪，你以我师徒名分，也就到此为止。师傅何必说如此话？只要你说出小黑是谁，徒儿自然让开，让你把叶巨山带走。我看你就是故意找你师傅难堪。刘兄，我不要叶巨山，你这个徒弟，你没必要留着吧？小渣子，让开！鸠占鹊巢，怎么也不像名门正派，所以少给自己戴高帽子。就是就是嘛。你还是俊豪的师傅呢，做师傅的就一点人情味都没有，偏偏为难你的徒弟。俊豪呀，我看这个师傅不要也罢。刘天尊，感谢你这么多年对俊豪的照顾，这是叶家的事，希望你不要插手，以免破坏了和俊豪之间的师徒名分。正南，我想你是误会俊豪的意思了。什么？俊豪的意思是，只要刘半仙说出谁是小黑，俊豪自然会放他。小黑是你小时候的玩伴，为师为何不知道呢？俊豪，他说的对吗？小黑是隔壁邻居家的狗，我抓起来！哎，天哪，他们究竟是什么人啊？这些人要是再多，那社会不就全乱了吗？我也不过是在天桥骗点零花钱罢了。真正的恶魔是他们。这样，难道俊豪的师傅也被可恶奸
只三分五次的被你们欺骗。石先生，如此歹毒的门派，画皮难画骨。他们穿上了新的皮囊，可没有灵魂。若有心思，一试便知。如果不是孙豪哥发现了，这个祸首真的被他们带走了，把人做成衣服，就算他们再回来报仇，也不会有人发现的。经过说的是对的。如果不是知道扎纸门有了防备之心。叶巨山很可能被带走。我叶某人算是长见识了，看来这受害的还不止我们叶氏一族呀！应该彻底铲除他们，像他们这样的人，都留一天，都是祸害。毛骨悚然，怎么会让这一群人存在？这才是你真正的底牌。找人调查我，然后假扮成我师傅。叶巨啊，你放了我这一次，只要你放过我，我什么都给你。我所拥有的，这。那是你的东西吗？你只不过是鸠占鹊巢。查尺门的秘密，所有手法我都可以告诉你。我还有很多套衣服，还有他们的资料，我都可以给你。难道像你一样活得跟鬼一样吗？让我，我付出什么东西？小军门，让他们三个消失。是。君豪，你不要为难他们。你们也是受害者，这件事儿本该与你们无关。希望你们离开叶家之后，能很快把这件事忘了。你们两个还是孩子，有些事情并不是你们想做的。如果在外面遇到什么困难了，你们就说一声。毕竟我们还是有父子情谊在。爸，小茹知道错了，小茹以后一定改。走吧。经过这件事情、啊，对于他们两个来说是万幸，也是不幸呀。如果此生正正党会帮他们的，常大爷，我爷爷已经走了，您就是叶家辈分最高的人，以后您就是叶家的家主。孩子，你千万别这么说。这次如果不是因为你，想必我们大家都还被蒙在鼓里呢。叶家欠你的实在是太多了，所以这个叶家家主本应是你。俊豪啊，我们长期在国外的，叶家的事以后由你自行处理。是啊，俊豪，听你爷爷的，这个家族最合适。那么，我现在来宣布一下，现在一家新任家主就由叶俊豪来担任。你们都给我听好了，凡我一家族人，家主之命，万不可违背，请家仆借此。凡天丁之事，即可引入家谱，则我叶氏子孙生生不息。凡犯错者，即可请戒之，家法自豪。俊豪，之后我们叶家能走向如何的高度，就全仰仗你了。我们叶家的族人们，之后我们定要听从俊豪一个人的。师傅，徒儿没有保护好你，给你道歉了。老先生，谢谢你将俊豪哥照顾这么好，以后呢，照顾俊豪哥的事情就交给星落了。俊豪哥，你还记得我们小时候一起经常去玩的地方吗？嗯，前面那条河里有很多鱼虾，我小时候经常去。俊豪哥，我想做一件事情。什么事？嗯，干嘛？现在星落可以确定俊豪哥不是假的了。